Γεια σα και καλώ ήρθατε στο πρώτο βίντεο στο κανάλι για το 2022. Καταρχήν, λοιπόν, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου, καθώ πρόσφατα εδώ στο κανάλι χτυπήσαμε του 400 συνδρομητέ. Πάμε πλέον για την α, μισή χιλιάδα, για του 500 συνδρομητέ. Αυτό λοιπόν το trick είναι ένα ιδιαίτερα έξυπνο trick, το οποίο χρησιμοποιεί μόνο τρία φύλλα. Όταν το είχα δει, μάλιστα, και πώ γίνεται, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Α, αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι εμεί γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Και λέμε στο θεατή να σκεφτεί ένα από αυτά τα τρία φύλλα και αυτό που θα σκεφτεί να το γυρίσει ανάποδα. Παραδείγμα, α πούμε, παραδείγμα σου χάρη εδώ που σκέφτεται το 8 καρό, οπότε το γυρίζει από την άλλη μεριά. Και τα άλλα δύο φύλλα που δεν σκέφτεται τα γυρίζει και αυτά ανάποδα. Και τα δύο φύλλα που δεν σκέφτεται τα αλλάζει θέση μεταξύ του. Αυτή λοιπόν είναι και η στιγμή που εγώ γυρίζω κανονικά. Δηλαδή, βλέπω τρία φύλλα γυρισμένα ανάποδα, από τα οποία ο θεατή σκέφτεται μόνο ένα φύλλο. Και επίση του δίνουμε και τη δυνατότητα να ανακατέψει αυτά τα φύλλα, να τα αλλάξει θέση δηλαδή. Α πούμε λοιπόν ότι το κάνει και αυτό. Και εν τέλει, όταν τελειώσει, εμεί μπορούμε γυρίζοντα τα φύλλα να ξέρουμε απευθεία ποιο είναι το φύλλο το οποίο σκέφτεται σε αυτή την περίπτωση το 8 καρό. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώ γίνεται αυτό το trick. Όπω είπα, είναι ένα πολύ έξυπνο trick, οπότε θέλετε να δώσετε βάση στην εξήγηση. Αυτό λοιπόν που κάνουμε πριν όλα ξεκινήσουν. Είναι, α, διαλέγουμε ένα φύλλο το οποίο εμεί θα θυμόμαστε και θα θυμόμαστε επίση και που βρίσκεται, σε ποια θέση από τι τρει. Και το φύλλο λοιπόν το οποίο διαλέγω είναι φυσικά καθαρά ελεύθερη επιλογή, μπορείτε να θυμάστε οποιαδήποτε από τα τρία φύλλα θέλετε. Α πούμε λοιπόν εδώ πέρα που θα διαλέξουμε το τρία μπαστούνι και θυμάμαι λοιπόν ότι βρίσκεται στη θέση τέρμα στα δεξιά μου. Από εδώ λοιπόν το τρίξ συνεχίζει κανονικά, γυρίζω, γυρίζω λοιπόν εγώ από την άλλη μεριά. Ο θεατή σκέφτεται λοιπόν ένα φύλλο, α πάρουμε παραδείγματο χάρη την περίπτωση που σκέφτεται το φύλλο κλειδί μα, δηλαδή το τρία μπαστούνι. Γυρίζει λοιπόν αυτό εδώ το φύλλο ανάποδα, γυρίζει λοιπόν και τα άλλα δύο φύλλα και τα δύο φύλλα που δεν σκέφτεται τα αλλάζει θέση μεταξύ του. Αυτή λοιπόν είναι και η στιγμή που εγώ γυρίζω κανονικά και βλέπω πλέον τρία φύλλα ανάποδα. Πάντα λοιπόν θα υποθέτουμε ότι το τρία μπαστούνι βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση. Του δίνουμε λοιπόν και τη δυνατότητα να τα ανακατέψουν και πάντα ακολουθώ εδώ αυτό το ακριανό φύλλο. Θέλω να προσέξετε λοιπόν. Και το πρώτο φύλλο λοιπόν που γυρίζω ανάποδα για να αποκαλύψω εν τέλει ποιο φύλλο από τα τρία σκέφτονται είναι αυτό εδώ. Αν λοιπόν το φύλλο κλειδί μα βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση, επειδή στην αρχή του είπαμε να αλλάξουν τα δύο φύλλα που δεν σκέφτονται και το 3 μπαστούνι δεν έχει αλλάξει καθόλου θέση, ξέρω ότι 100% το φύλλο που σκέφτονται είναι το 3 μπαστούνι. Α δούμε λοιπόν και ένα άλλο παράδειγμα. Πάντα εμεί λοιπόν θα έχουμε ω φύλλο κλειδί το 3 μπαστούνι. Γυρίζω λοιπόν από την άλλη μεριά. Α πούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που σκέφτονται το παπά σπαθί. Γυρίζουν λοιπόν το παπά σπαθί ανάποδα, γυρίζουν και τα, αυτά τα δύο φύλλα από την άλλη μεριά. Και αλλάζουν το 3 με το 8 θέση. Αυτή λοιπόν είναι και η στιγμή που εγώ γυρίζω κανονικά. Πάντα λοιπόν θα υποθέτουμε ότι το 3 μπαστούνι βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση. Του δίνουμε λοιπόν και τη δυνατότητα να ανακατέψουν αυτά εδώ τα φύλλα. Το οποίο το κάνουν. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο φύλλο λοιπόν που γυρίζουμε ανάποδα για να αποκαλύψουμε εν τέλει ποιο φύλλο σκέφτονται είναι πάντα αυτό εδώ. Και αν λοιπόν εδώ εδώ δεν βρίσκεται το 3 μπαστούνι, τότε ξέρω ότι στην αρχή του είπαμε να αλλάξουν τα δύο φύλλα που δεν σκέφτονται. Πω ούτε αυτό εδώ το φύλλο είναι το φύλλο που σκέφτονται. Ούτε το 3 μπαστούνι θα είναι το φύλλο που σκέφτονται. Οπότε ξέρω πω 100% το φύλλο που σκέφτονται είναι από τα Αυτό λοιπόν ήταν το τρίκ για σήμερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ. σω χρειαστεί να ξαναδείτε την εξήγηση γιατί όπω είπα είναι έτσι λίγο τρίκι αλλά πολύ έξυπνο. Αν σα άρεσε το βίντεο, φυσικά μπορείτε να αφήσετε ένα like. Ω συνήθω μπορείτε να μου γράψετε τι εντυπώσει σα καθώ και οποιαδήποτε απορία έχετε κάτω στα σχόλια. Και θα σα δω ξανά την επόμενη φορά. Γεια σα.